بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات اهلا بكم في يوم جديد ودرس جديد من دروس ماده الرياضيات حبايبي احنا اخر مره توقفنا مع بعض في الهندسه كان مستر محمد كان شرح المتوسط شرح المتوسطات وشرح المتوسط الخارج من راس الزاويه القايمه تعالوا بقى النهارده حبايبي طلاب الصف الثاني نكمل مع بعض مشوارنا مع الهندسه النهارده هناخد مع بعض جزء جديد او درس جديد الا وهو المثلث المتساوي الساقين ايه موضوع المثلث خلي بالك آه يسمى المثلث بطريقتين يا اما حسب زواياه او حسب اضلاعه فلما اقول لك قول كده نوع المثلث ايه بالنسبه لزواياه تقول لي والله يا مستر يا اما يكون حاد الزوايا ثلاثة يا اما يكون قائم الزاويه يعني في زاويه واحده قايمه والباقيين دول حاده وحاده يا اما يكون منفرج الزاويه يعني في زاويه واحده منفرجه والتانيين حاده وحاده ده بالنسبه لزواياه لكن نوع المثلث بالنسبه لاضلاعه قال لي فيه مختلف الاضلاع يعني التلات اضلاع مختلفه ده غير ده غير ده اسمه مختلف الاضلاع او متساوي الساقين يعني في اتنين زي بعض والتالت مختلف او يا اما يكون متساوي الاضلاع يعني التلات اضلاع قد بعض تعالوا النهارده نتكلم على المثلث المتساوي الساقين قال لي نظريه نظريه بتقول ايه النهارده تعالوا كده حبايبي نشوف مع بعض نظريه بيقول زاويه القاعده اهي عندي على الشاشه زاويه القاعده في المثلث المتساوي الساقين مالهم متطابقتان يعني ايه الكلام ده بيقول لي لو انا عندي مثلث اسمه الف ب ج تمام ده مثلث ماله بيقول لي لو كان الف ب يساوي الف ج ايه اللي يحصل قال لي يبقى الزاويتين بتوع القاعده بيساوي بعض يبقى هنا الف ب يساوي الف ج هقول له كده خلي بالك الضلعين اللي بيساوي بعض اسمهم ساق وساق يبقى ساقين تاني كده اهو انا عندي هنا خلي بالك الف ب ساق والف ج ساق عشان الاثنين دول بيساوي بعض دول اسمهم ساقين يبقى هنسمي الضلع الثالث هيبقى اسمه قاعده اسمه ايه قاعده يبقى تاني الضلعين اللي بيساوي بعض هيبقى اسمهم ساقين يبقى الضلع الثالث هيبقى اسمه ايه اسمه القاعده النظريه بتقول لو كان المثلث متساوي الساقين يبقى زاويه القاعده يبقى زاويه ب اهي عندي زاويه ب وزاوية ج، أنا عندي ب ج دي القاعدة، يبقى زاوية ب دي زاوية قاعدة، وزاوية ج دي زاوية قاعدة، مالهم؟ قال لي متطابقتان يعني متساويتان في القياس. أهي يبقى زاوية ب تساوي زاوية ج. زاوية ب تسمى زاوية قاعدة. زاوية ج تسمى زاوية قاعدة. أمال الألف تسمى إيه؟ قال لي بنسمي ألف زاوية رأس، يبقى زاوية الرأس هي ألف. ده كلام النظرية، وطبعا البرهان بتاعها موجود في الكتاب. انت راجعه من الكتاب تعال كده نشوف مع بعض لو اختلف شكل المثلث زي ايه تعال نشوف طبعا النظريه بتقول اهو تاني لما تيجي تحل مساله تقول ضلع بيساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه الف ب يساوي الف ج ص بيساوي ص تقول لي يبقى قياس زاويه ب تساوي قياس زاويه ج اهو الف ب يساوي الف ج يبقى قياس ب يساوي قياس ج اللي بعده كده عرفنا اول حاجه تاني حاجة عندنا تعالى كده لو اختلف شوية شكل المثلث يعني ايه؟ لو عندي س ص ع مثلث تمام وكان بقى عندي س ص هو اللي بيساوي س ع اه مصر انت قلت الضلعين اللي بيساوي بعض دول اسمهم ساقين يبقى دي ساق ودي ساق ادي ساق وادي ساق يبقى فين القاعدة اهي يبقى ص ع هي القاعدة يبقى زاوية القاعدة يبقى زاوية ص هتساوي زاوية عين خلي مش شرط كل مره القاعده تكون تحت لا القاعده ممكن تبقى تحت ممكن تبقى في الجنب يبقى هنا القاعده اهي حسب وضع الساقين الساقين هنا يبقى القاعده اهي يبقى بما ان س ص يساوي س ع هقول اذا قياس زاويه ص يساوي قياس زاويه ع يعني عرفنا فين مكان القاعده وعرفنا فين الزاويتين اللي بيساوي بعض اهي اللي انا شايفينها تمام يبقى هنا اهو س ص يساوي س ع اذا قياس زاوية ص يساوي قياس زاوية ع ده كلام النظرية ماشي كده عرفنا النظرية تعالوا كده ناخد تمرين مباشر عليها بيقول لي في الشكل المقابل ودايما عايز حبايبي نحل المسألة على الرسمة 
بيقول لي اذا كان الف ب يساوي الف ج هقول له تمام وبعدين قال لي وكان قياس زاويه ب ب 70 زي الفل وبعدين يا سيدي قال لي اهو اوجد قياس زاويه مين قال لي عايز قياس زاويه الف هي الف دي زاويه ايه قال لي دي زاويه راس يا مستر ما انت قلت لنا اهم انت عندك دول الساقين اللي بيساووا بعض يبقى دي القاعده يبقى دي زاويه قاعده ودي زاويه قاعده ودي زاويه الراس اكتبها ازاي اول حاجه حلها على الرسم انت قلت ضلع يساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه يبقى زاويه ج بكام هقول له ب 70 طب هو المثلث كله بكام قال لي 180 مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلي 180 عندي 70 و70 كده 140 يبقى ال 40 طب اكتبها ازاي قال لي انا عايزك بقى تركز معايا في خطواتك هنمشي مع بعض خطوه بخطوه الحل اول حاجه اقول بما ان ضلع يساوي ضلع بما ان الف ب يساوي الف ج تمام اذا قياس زاويه ب يساوي قياس زاويه ج ضلع يساوي ضلع زاويه تساوي زاويه يساوي كم درجه قال لي 70 درجه احط على الرسمه 70 درجه اهي كده جبنا ج ب 70 بما ان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخله 180 درجه اذا قياس زاويه الف هتساوي ايه هقول 180 ناقص نفتح قوس 70 زائد 70 هيساوي 40 درجه احط على الرسمه 40 درجه عايز كل حبيبي دايما النهارده نحط كل حاجه على الرسمه موجوده عندك. ادي اول تمرين. طيب تمرين تاني على نفس النمط احنا كنا عايزين نجيب زاويه راس. تعالى كده لو عايزين نجيب زاويه قاعده. اهو يا سيدي بيقول لي في الشكل المقابل ايه اللي عندك؟ قال لي ب الف يساوي ب ج. دايما لما تقرا الضلعين اللي بيساووا بعض اقرا من ناحيه الراس. الراس هنا ب خلي بالك. ب الف يساوي ب ج. طب وايه كمان؟ وقياس زاويه ب برضه ب 70 درجه. بس هنا وضع القاعدة اختلف. مطلوب بيقول لي اوجد برضو قياس زاوية ألف. عايزين نجيب قياس زاوية ألف. هقول له استنى واحدة واحدة. انت قلت لي يا مستر ان ضلع يساوي ضلع. يبقى دول ساقين. يبقى القاعدة هي. يبقى قياس زاوية ألف. تساوي قياس زاوية ج طب الاتنين دول قد بعض. بكم كل واحدة فيهم. قال لي انا عندي زاوية الرأس بسبعين. يبقى انا هقول ايه? هقول مية وتمانين. هنقص منها سبعين. هيدينا 110 يبقى الاثنين دول ب 110 طب هما الاثنين قد بعض يبقى 110 اقسمها على الاثنين يبقى 55 و 55 اكتبها ازاي يا مستر هكتب كده اهو هقول له بما ان الف يساوي ب اذا قياس زاويه الف تساوي قياس زاويه ج تساوي كام 180 ناقص 70 على مين قال لي على الاثنين يعني كام يعني 110 على اثنين هيساوي خمسة وخمسين درجة هي دي خطواتك لما يكون عايز تجيب زاوية قاعدة أو زاوية رأس كده أنا علمتك إزاي تجيب الزاوية دي أو الزاوية دي تمام تعالوا ننتقل إلى فكرة تانية طبعا حط كل حاجة على الرسم خلي بالك بقى نتيجة عندنا بيقول لي إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه تكون متطابقة وقياس كل منها ستين درجة اوعى تنسى المثلث المتساوي الاضلاع اللي اضلاعه متساويه ضلع يساوي ضلع يساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه تساوي زاويه طب ما هو المثلث كله مجموع زواياه 180 هقول 180 على 3 يبقى 60 60 60 كل واحده من دول ب 60 تمام تعالوا كده ناخد مع بعض مثال على الجزئيه دي قال لي تمرين في الشكل المقابل جايب لي الشكل بالمنظر ده اهو يا سيدي الشكل بتاعي بيقول لي هنا ايه أنا مدي لك إن أ ب يساوي ب ج يساوي ب ج وزاوية ج ب 60 إيه المطلوب؟ بيقول لي أوجد قياس زاوية د تمام إيه المطلوب؟ أجيب زاوية د قال لي في ملاحظة مهمة جدا أنا عايز كل حبايبي يخليهم معايا إيه الملاحظة دي؟ بيقول لي إن لو كان المثلث متساوي الساقين تالي المثلث المتساوي الساقين لو إحدى زاوية 60 يبقى مثلث متساوي الاضلاع. اذا وانت بتحل من غير ما اعمل خطوات كتير هقول بما ان المثلث ده متساوي الساقين وفي قياس زاويه فلانيه مثلا ب 60 اذا المثلث متساوي الايه؟ الاضلاع. واوعى تنسى الملاحظه اللي انت خدتها كده بتقول ايه؟ ان الزاويه الخارجه عن المثلث المتساوي الاضلاع بتساوي كام؟ قال 120 درجه. ليه يا مستر؟ مش احنا اتفقنا إن الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع، الزاوية الخارجة عن المثلث بوجه عام بتساوي إيه؟ مجموع الزاويتين 
الداخلتين ما عدا المجاوره لها طب خلاص في اثنين جوه 60 و60 يبقى 120 يبقى الزاويه خارجه بكام عن المثلث المتساوي الايه المتساوي الاضلاع بتكون ب 120 درجه طب نكمل مع بعض المثال تعالوا كده نشوف حل المثال هقول له الحل ادي يا سيدي الحل انت عايز قياس زاويه د تعالوا كده نحلها مع بعض اول حاجه أول حاجة بما أن المثلث أ ب ج ده مثلث متساوي الساقين وفي زاوية ب 60 يبقى إذا المثلث ده متساوي الإيه؟ الأضلاع ليه؟ أصل ضلع يساوي ضلع زاوية تساوي زاوية يبقى هنا 60 هي 60 و 60 120 يبقى الباقي برضه 60 يبقى أول خطوة أقول له كده بما أن أ ب يساوي ج ب أ ب بيساوي ج ب إذا قياس زاوية وقياس زاوية ج ب 60 هقول له إذا المثلث ماله متساوي الأضلاع طالما المثلث متساوي الاضلاع يبقى قياس زاويه أ ب ج هتساوي برضه 60 درجه تمام جبنا زاويه أ ب ج ب 60 درجه هقول له كده حط على الرسمه الزاويه دي ب 60 درجه اهي اتحط على الرسمه طب وبعدين عايزين عايزين بس ايه احنا عايزين بقى نخش جوه المثلث الثاني انا عندي الزاويه دي ب 60 اه يا مستر هو مش ده خط مستقيم عدل اهو قطعه مستقيمه يبقى الزاويه المستقيمه كلها ب 180 درجه في موجود 60 يبقى الباقي 120 هقول له اذا قياس زاويه أ ب د هتساوي 180 ناقص 60 هتساوي 120 درجه تمام يبقى بما ان الزاويه المستقيمه زاويه قياس زاويه د ب ج ب 180 درجه اذا قياس زاويه أ ب د بتساوي 180 ناقص 60 يساوي 120 مستر انا عندي حل تاني للموضوع ده اتفضل مستر مش انت قلت ان دي زاويه خارجه عن المثلث المتساوي الاضلاع انت قلت لنا ان قياس الزاويه الخارجه عن المثلث المتساوي الاضلاع بتساوي ايه 120 درجه مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها 60 و60 يبقوا 120 جبنا الزاويه دي ب 120 تعال بقى نشتغل في المثلث ده هقول له ايه في المثلث اف ب د يا مستر ضلع بيساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه بما ان ب د يساوي ب الف اهو هكتب كده بما ان ب د بيساوي ب الف إذا قياس زاوية د هتساوي قياس زاوية د أ ب هتساوي كام؟ هقول 180 هنقص منها 120 وأقسم على الاتنين يدينا 30 درجة، طبعا 60 على الاتنين فيها الإيه؟ الـ 30. إذا قياس زاوية د أكتب هنا 30 درجة وهو اللي أنت عايزه بالظبط. آدي الحل بتاعي النهاردة، الموضوع سهل وبسيط. تعالوا ننتقل إلى فكرة تانية ومثال تاني كده مع بعض سريعا. تمرين تاني بيقول لي إيه؟ في الشكل المقابل اه تمرين جميل او التمرين ده مديني أ ب يساوي أ ج ده من عنده ومديني ب د يساوي ج ه تمام المطلوب بيقول لي اثبت ان أ د يساوي أ ه ايه ده يا مستر ده انت مش مديني ولا زاويه هو انا ازاي اثبت ان أ د يساوي أ ه الموضوع كبير والله لو في زاويه تساوي زاويه يبقى ضلع يساوي ضلع بس انا ما عنديش بس انت عندك ايه عايزك دايما كده يا حبيبي اوعى تنسى الملاحظه دي هقولها لك طول حياتك الملاحظه بتقول لي ايه لو لقيت عندك مثلثين مختلفين في ضلع في مثلث بيساوي ضلع في مثلث ثاني اعرف انك لازم تطبق مثلثين دي قاعده ثاني لقيت عندك مثلثين مثلث في جهه ومثلث في ناحيه ثانيه المثلثين دول مالهم؟ لقيت في ضلع هنا بيساوي ضلع هنا، خلاص مستر اكيد هطبق مثلثين. طب عشان نطبق مثلثين عايز كام شرط؟ قال لي عايز ثلاث شروط. ايه هما؟ يا اما الاقي ضلعين وزاويه محصوره اللي خدها السنه اللي فاتت، ضلعين وزاويه محصوره او زاويتين وضلع واصل تمام؟ او كل ضلع مع نظيره او في المثلث القائم ضلع وسطر والزاويه القايمه. طب هنا ايه الموجود؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنطبق المثلثين. يبقى انا هنا في الشكل اللي عندي اهو اه انت قلت يا مستر فعلا صح ادي مثلث وادي كمان مثلث. المثلثين دول مالهم؟ قال لي ده في ضلع هنا بيساوي ضلع هنا. تمام وفي ضلع هنا بيساوي ضلع هنا. يبقى كده في ضلعين في المثلث الاولاني بيساوي ضلعين في المثلث الثاني. كده عندي شرطين. فين الشرط الثالث مش موجود طب نعمل ايه قال لي تعالى لي بقى حسب كلام النهارده في المثلث الصغير ده اهو اللي جوه ا ب ج ضلع يساوي ضلع 
يبقى زاويه تساوي زاويه تاني ضلع يساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه لما تكون زاويه ب بتساوي زاويه ج طب ما احنا خدنا قبل كده ان المكمله تساوي المكمله مش احنا قلنا مكملات الزوايا المتساويه تكون متساويه طالما زاويه ا ب ج هتساوي قياس زاويه ا ج ب يبقى مكمله الزاويه اللي هي ا ب د دي بتكملها الاثنين دول مجموعهم 180 بالمثل برضو زاويه ا ج ه برضو بتكمل زاويه د من اللي جوه الاثنين دول مجموعهم 180 زاويه تساوي زاويه مكمله تساوي مكمله كده اصبح في زاويه هنا بتساوي زاويه هنا كده اصبح عندي ضلعين وزاويه محصوره بيساوي ضلعين وزاويه محصوره اذا هينطبق المثلثين وينتج ان ا د يساوي ا ه وهو المطلوب اثباته تعالوا كده نشوف الحل خطوه بخطوه يلا مع بعض قال الحل اولا في المثلث ا ب ج بما ان ا ب يساوي ا ج اذا قياس زاويه ا ب ج تساوي قياس زاويه ا ج ب اهي الخطوه الاولى وبالتالي يبقى قياس المكمله بقى اللي بره قياس زاويه ا ب د تساوي قياس زاويه ا ج ه ليه يا سيدي لان مكملات الزوايا المتساويه تكون متساويه حلو الكلام جميل قوي طب وبعدين يا سيدي ابدا اطبق المثلثين هقول له المثلثين ا ب د و ا ج ه فيهما ادي المثلثين بتوعي ا ب د و ا ج ه فيهما عايز كام شرط قال لي عايز ثلاثه اول شرط ايه اللي موجود المعطى الاول هقول له ا ب بيساوي ا ج ادي واحد وايه كمان و ب د بيساوي ج ه ادي اتنين وايه كمان وقياس زاويه ا ب د يساوي قياس زاويه ا ج ه ثبتناها واخر حاجه قلنا خلاص ب د بيساوي ج ه دي الشرط الثالث عندي كده عندي الثلاث شروط هقول له اذا المثلث الاولاني يطابق المثلث الثاني يبقى المثلث ا ب د يطابق مين المثلث ا ج ه وينتج ان ا د يساوي ا ه تمام هي دي الامثله الموضوع سهل موضوع بسيط بس عايزك انت مركز في حاجات اساسيه لازم تعملها اوعى تنسى اللي قلناه النهارده يبقى الزاويه الخارجه المثلث المتساوي الاضلاع 120 درجه وقلنا لو مثلث متساوي الساقين وفي زاويه ب 60 يتحول الى متساوي الاضلاع ولو في ضلع في مثلث بيساوي ضلع في مثلث ثاني اعرف انك هتطبق مثلثين على ايه على بعض تعالى ننتقل الى حاجه ثانيه وفكره ثانيه مع بعض يلا بينا بينا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا الاتي اه عكس النظريه عكس الايه؟ النظريه عكس النظريه بيقول لي ايه بقى؟ خليكم معايا كويس قال لي عكس النظريه هنا موضوعه كالاتي احنا اتفقنا لو ضلع يساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه خلاص انت ما تيجي بقى لو زاويه تساوي زاويه يبقى ضلع يساوي ضلع هو ده عكس النظريه لو زاويه تساوي زاويه يبقى ضلع يساوي ضلع طب تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام ده تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي عكس النظريه إذا تطابقت زاويتين في المثلث فإن الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين يكونان متطابقين ويكون المثلث متساوي الساقين أهو يا سيدي خلي بالك تاني أهو بيقول لي لو في زاوية بتساوي زاوية يبقى ضلع يساوي ضلع لما الزاوية دي تساوي الزاوية دي يبقى دي القاعدة دي القاعدة بتاعتك يبقى إذا دول الساقين بتوعك يبقى ضلع ألف ب يساوي ألف إيه ج ده كلام عكس النظرية والبرهان انظر كتاب المدرسة بص عليه كويس اقرأ البرهان كويس شوف ثباتها ازاي وهكذا يبقى هنا قياس ب بيساوي قياس ج هقول له يبقى ألف ب يساوي ألف ج تمام وبرضه عكس النتيجة إن لو تطابقت زوايا المثلث هيكون متساوي الإيه؟ الأضلاع طب ما تيجي كده نشوف مع بعض تمرين قال لي تمرين تمرين كده على عكس النظرية بيقول لي إيه؟ في الشكل المقابل ادي الشكل بتاعي دي النظريه وعكسها في نفس الوقت المطلوب بيقول لي اثبت ان ب د يساوي ه ج الله على جمال التمرين ده تمرين حلو قوي جميل انت بتديني ايه قال لي المعطى اللي عندك خلي بالك ا د يساوي ا ه ده معطى و د ه يساوي ب ج ده كمان معطى بس قال لي بس المطلوب الاول هتثبت المثلث الكبير متساوي الايه الساقي لما تثبته اثبت ان ب د يساوي ج ه هقول له حاضر اول خطوه لازم احل على الرسمه هقول له ايه امسك كده قلمي قلم بتاعي اهو واقول له بما ان ضلع يساوي ضلع ده كلام النظريه يبقى زاويه 
تساوي زاوية بما أن أ د إذا قياس زاوية أ د ه اللي هي زاوية د أو قياس زاوية أ ه د اللي هي زاوية ه تمام حلو كده أوي أنا عندي كده إيه ضلع يساوي ضلع زاوية يساوي زاوية جميل طب تاني حاجة أ توازي أه قلنا لما يكون في توازي أوعى تنسى يبقى في تناظر في تناظر في تداخل قال لي هنا في حرف الإف المقلوبة أهو يبقى في تناظر يبقى زاوية أ د ه تساوي زاوية ب بالتناظر وقياس زاوية أ ه د هتساوي قياس زاوية ج بالتناظر الله طب ما هو دال دي بتساوي ايه دي؟ زاوية تساوي زاوية يبقى الاتنين دول برضه بيساوي بعض زاوية ب تساوي زاوية ج وحسب عكس النظرية زاوية تساوي زاوية يبقى ضلع يساوي ضلع يبقى ثباتنا المثلث الكبير أ ب ج متساوي الايه؟ الساقين طب آخر حتة دي بيقول لي ايه؟ أنت عندك مش أ ب بتساوي أ ج و أ د بتساوي أ ه طب بطرح بالطرح أ ب لو نقصت منه أ د هيدينا ب د و أ ج لو نقصت منه أ ه هيدينا ه ج وهو المطلوب إثباته تعالى كده سريعا نشوف مع بعض الحل هقول له الحل كالآتي بسرعة كده ونرجع تاني مع بعضنا هقول له أولا خطوات الحل هي بسرعة بما أن أ د يساوي أ ه إذا قياس زاوية أ د ه تساوي قياس زاوية أ ه د تمام بما ان في توازي اهو على الرسمه حط يبقى د بتساوي ه وبما ان طبعا د ه يوازي ب ج اذا قياس زاويه ا د ه هتساوي قياس زاويه ب بالايه بالتناظر اهو يا سيدي اهي الزاويه لوحدها راحت اهي اهي تاني ارجعها لك اهي اهي د تساوي ب بالتناظر بالمثل الناحيه الثانيه وقياس زاويه ا د هتساوي قياس زاويه ج بالايه برضو بالتناظر اهي يا سيدي اجيبها لك تاني اهي اهي لوحدها الله هنا من واحد واثنين وثلاثة هرقم رقم ثلاثة من واحد واثنين وثلاثة نستنتج أن قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ج تمام يبقى إذا أ ب يساوي أ ج بالطرح طبعا أنا عندي أ ب يساوي أ ج وأ د يساوي أ ه بالطرح يبقى ب د يساوي ه ج حبايبي طلاب الصف الثاني أتمنى نكون إن إحنا يعني استفدنا من الدرس وإن إحنا فهمنا يعني إيه مثلث متساوي الساقين بعد قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله مع بعض وفي تمارين على حساب المثلثات